ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ഷമി മുഹമ്മദ് ലോകത്ത് തന്നെ മികച്ച ഫുട്ബോളറിൽ ഒരാളായ മുഹമ്മദ് സലായുടെ ഒരു പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങുമായാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ മുഹമ്മദ് സലായിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സൂപ്പർ കപ്പ് ഫിഫ ക്ലബ്ബ് വേൾഡ് കപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് സലാഹിന് ജനമനസ്സുകൾക്കിടയിലും ഒരു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് തൻ്റെ ആദ്യ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ അൽ മക്കോലു നഫ്സിയുടെ മാനേജർ സലയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ സല ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു വലിയ മനസ്സിനുടമയുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായി തകർച്ച അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് സല ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ലക്ഷം ഡോളേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടര കോടിയോളം രൂപ വരും തൻ്റെ ജന്മനാടായ ഈജിപ്തിലെ ബസ്യൂണിലെ ഏകദേശം നാനൂറ്റമ്പത് കുടുംബങ്ങളെ ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ സല ഓരോ മാസവും പണം നൽകി സഹായിക്കാറുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ശുദ്ധജലക്ഷാമം അനുഭവിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ സല ഏകദേശം മൂന്നര കോടിയുടെ ശുദ്ധജല പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി അൽ അസർ എന്ന റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട മുഴുവൻ പണവും നൽകിയത് സല ആയിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ആംബുലൻസ് യൂണിറ്റും ബസ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മുഹമ്മദ് സല എന്ന ഈ ഫുട്ബോളറുടെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ സലയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കള്ളൻ കയറി പണം മോഷ്ടിച്ചു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ കൈയോടെ പിടികൂടി എന്നിട്ട് കള്ളനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന് അത് നിഷേധിച്ചു പകരം അദ്ദേഹത്തിന് സല കുറച്ച് പണം നൽകി സഹായിക്കുകയും ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് സല എന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ ജനങ്ങളോട് എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു എന്നത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു കൊച്ചു ലിവർപൂൾ ആരാധകൻ സലയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിന് പിന്നാലെ ഓടുകയും സമീപത്തുള്ളൊരു ലാമ്പ് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി വീഴുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതും ദൂരെ നിന്നും കണ്ട സല തൻ്റെ വണ്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പരിക്കേറ്റ ആ ആരാധകനെ സമീപിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഒപ്പം തന്നെ അവനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈജിപ്തിനെ ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്തതിൽ ഒരു മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് സൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ ഫൗൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മൈതാനം വിടേണ്ടി വന്ന സലയുടെ മുഖം ഫുട്ബോൾ ലോകം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മാത്രമല്ല ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ ലിവർപൂൾ റയലിനോട് തോൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം അദ്ദേഹം അടുത്ത വർഷം തന്നെ ലിവർപൂളിനൊപ്പം സ്വന്തമാക്കി കളിക്കളത്തിലെ സലയുടെ മികച്ച പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ലോകം ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സല ഇന്ന് ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവമാണ് ഒരു ഫുട്ബോളർ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നിരവധി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടാനും സലയ്ക്ക് സാധിച്ചു തീർച്ചയായും ലോകത്തിന് ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയേഴുകാരൻ ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് സലയുടെ ബർത്ത്ഡേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഡ്രോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള ഒരു ബെൽ ബട്ടണും കൂടി കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ആ സ്പോട്ടിന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ 
അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ